പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നെ മാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആരാധ്യനായവനെ ആരാധിക്കുവാൻ സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യനായവനെ സ്തുതിക്കുവാൻ സർവശക്തനായവൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ മക്കളെ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാതം മുതൽ ഈ പ്രഭാതം വരെ കർത്താവ് നമ്മളെ കൺമണി പോലെ കാത്തുരുപാലിച്ചില്ല എത്ര പേർക്ക് അനുഭവമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിച്ച ദൈവമക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിച്ചവരുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ കരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാണ്ട് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം 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 കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ചെറുകിൻ്റെ മറവിൽ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തുരുപാലിച്ച് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറുപത്തി എട്ടിന്റെ നാലാം ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയും ദൈവത്തിന് പാടുവീൻ അവന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി പാടുവീൻ അപ്പൊ ഈ പ്രഭാവത്തിൽ ആർക്ക് പാടണം നമ്മുടെ കർത്താവിന് പാട്ട് പാടണം കേട്ടോ യഹോ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയെ നീക്കുമുള്ളത് അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ വല്ലവനല്ലോ എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പാടണം അവന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി പാടുവീൻ ആ നാമത്തെ സ്തുതിക്കണം അമൻ അമൻ ആ നാമത്തെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരാത്ത നാമമോ ആ നാമത്തെ സ്തുതിക്കണം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി വാഹനമേറി വരുന്നവന് വഴി നിരത്തുവീൻ യാഹന്നാകുന്നു അവൻ യാഹന്നാകുന്നു അവന്റെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഉല്ലസിപ്പിൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ ഉല്ലസിക്കണം കർത്താവായി ശുക്രസുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രവാചി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ യഹോ ആ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ ഇന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ അപ്പച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കരുതുന്ന വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഴുവൻ കാത്തൂർ വാലിച്ചല്ലോ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ പ്രഭാവത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി അവരുടെ കുടുംബത്തെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണം കർത്താവ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കണം കർത്താവിന്റെ കരുതൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കരം കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുക കർത്താവ് അങ്ങ് വലിയ ദൈവം അങ്ങ് വിശ്വസ്ത ദൈവം അങ്ങ് വാക്കുമാറാത്ത ദൈവമാണല്ലോ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശാരീരികമായുള്ള ക്ഷീണങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവരെ വിടുവിക്കണം സാമ്പത്തികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കണം തലമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളെ നീക്കി കൊടുക്കണം കർത്താവെ നിന്റെ തങ്ക ചെറുകടി കുള്ളിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറയ്ക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പ്രഭാവത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഇവർ ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം വഴി തുറക്കണമേ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ചില ഫോൺ കോളുകൾ ചില ഇമെയിലുകൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരട്ട് കർത്താവെ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ ഗ്ലോറി വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ ഗ്ലോറി വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ കർത്താവ് വഴി തുറന്നു കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം വഴി തുറന്നു കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ 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 കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഈ പകൽ കാലം ഈ രാത്രിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ദൈവത്തിനും കേൾക്കാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് നാളെ മുതൽ ദൈവസഭ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്
നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ന്യൂ ഇയറിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ തക്കണം ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ കഴിയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിന് ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ വേണ്ടുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചെയ്തു തരാം കടന്നു വന്നാട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ അന്ന് ആരാധിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കുക എല്ലാവരും ഉപവസിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപവസിക്കാം പഠിപ്പിക്കുക അവൻ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉപവസിക്കുക ഉപവാസം വളരെ ആവശ്യമാണ് വേദവസ്വത്തിൽ പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപവാസം ആവശ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുക ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഉപവാസ ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഉപവാസത്തിനും വേണം ഉപ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണം സമയം വേർതിരിക്കുവാനും കൂടെ വസിക്കുവാനും ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുവാനും ദൈവോചനം ധ്യാനിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കർത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ സമയം വേർതിരിക്കും ഈ വർഷം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറപ്പെടും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടും കേട്ടോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ അവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാട്ടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവനെ നോക്കി നീ യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ഷീമോനാകുന്നു നിനക്ക് കേഫ എന്ന് പേരാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് പത്രോസ് എന്നാകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമുക്കറിയാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ി നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ച് രണ്ടുപേരിൽ ഒരുത്തൻ ഷീമോൻ പത്രോസിൻ്റെ സഹോദരനായ അന്തരയോസായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ സഹോദരനായ ഷീമോനെ ആദ്യം കണ്ട് അവനോട് ഞങ്ങൾ മഷിഹായ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം സഹോദരൻ പിടിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം സഹോദരൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കും നമ്മൾ നമുക്കുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ യേശു ആ വ്യക്തിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കി മാറ്റും കരമുയർത്തി ഒരു സ്വാതം ചെയ്തിട്ട് ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വ്യക്തിയും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ യേശു ആ വ്യക്തിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കി മാറ്റും കരമുയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പം യേശു അവനെ കണ്ട ഉടനെ യേശു അവനെ നോക്കി യേശു നോക്കിയിട്ട് ഇവൻ്റെ ഈ കഴിവുകേടുകളോ ഇവൻ്റെ ബലഹീനതകളോ ഇവൻ്റെ മീൻ പിടുത്തത്തിലെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല നോക്കി നീ യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ഷീമോനാകുന്നു നീ ആരാകുന്നു നീ സൈമൺ ആകുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നീ ഷീമോനാകുന്നു ഷീമോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കാറ്റത്ത് ആടി ഉലയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈറമരമില്ലേ ഈറമരം അല്ലെങ്കിൽ മുള മുള ആ മരം പോലെ ആടി ഉലയുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവനാകുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് വീശുന്നു കാറ്റ് നിന്ന് വടക്കുന്ന തെക്കോട്ട് വീശിയാൽ ആ മുള തെക്കോട്ടങ്ങ് പോകും അവിടുന്ന് തെക്കുന്ന് വടക്കോട്ട് വീശിയാൽ ആ മുളമരം അല്ലെങ്കിൽ ഈറമരം എന്ത് ചെയ്യും തെക്കു വടക്കുന്ന് വീശിയാൽ തെക്കോട്ട് പോകും എങ്ങോട്ട് വീശുന്നു അങ്ങോട്ട് വീശുന്ന ചഞ്ചലപ്പെടുന്ന അവൻ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള അവൻ എന്നാണ് ഷീമോൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ യേശു അവനെ കണ്ടിട്ട് നീ നി നീ ആരാകുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം നിൻ നിൻ്റെ നിൻ്റെ പേര് ഷീമോൻ ആകുന്നു നിനക്ക് കേഫ എന്ന് പേരാകും പക്ഷേ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയുക നിനക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കാൻ പോവുക നീ ആരാകാൻ പോവുക നീ കേഫ ആകാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് പത്രോസ് എന്നാകുന്നു അപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ അർത്ഥം ഉറപ്പുള്ള പാറ ഷീമോൻ്റെ ഷീമോൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആടി ഉലയുന്ന ഈറ പോലെ സ്വഭാവമുള്ളവൻ പക്ഷേ യേശു എന്താ ചെയ്തത് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആടി ഉലയുന്ന ഹൃദയമുള്ളവനെ യേശു എന്താക്കി മാറ്റി അവനെ ഉറപ്പുള്ള പത്രോസാക്കി മാറ്റി കരം ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വ്യക്തിയെ മാറ്റണോ നിങ്ങൾ എങ്ങും കൊണ്ടുപോകണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കൗൺസിലറെയും കാണിക്കാൻ പോകണ്ട തെറ്റില്ല കൊണ്ടുപോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ എങ്ങും പോകണ്ട നിങ്ങൾ നേരെ ആ വ്യക്തി യേശുവിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ യേശു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി യേശു അവനെ ആരാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു
അവൻ മറ്റാരും പറയാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു യേശുവേ ആരെല്ലാം നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എവിടെ വേണേലും വരാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് നീ നീ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ ഞാൻ വരാം നീ എവിടെ പോയാൽ നീ മരിക്കും നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ മരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ വീരവാദങ്ങൾ ഇളക്കി അതാണ് ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും പെട്ടെന്ന് ചാടി കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷേ മുപ്പത്തി അമ്പത്തിനാല് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അമ്പത്തിനാല് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ മറ്റു മറ്റു പലരും പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളവനെ പക്ഷെ യേശു കൂടെ കൊണ്ടുപോയി യേശുവിനെ അറിയാം യേശുവിനെ കണ്ടത് ഈറമരം പോലെ ആടി ഉലയുന്നവനായി നിൽക്കാനല്ല ഇവനെ ആരാക്കാൻ തന്നെ കേഫ ആക്കാൻ തന്നെ പാറയാക്കാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ തിരമാലയെ കണ്ട് പേടിച്ചപ്പോഴും കർത്താവ് കൈവിട്ടില്ല അവിടെ കണ്ട പെൺകൊച്ചുവിനെ കണ്ട് പേടിച്ചപ്പോഴും കർത്താവിനെ കൈവിട്ടില്ല കാരണം കർത്താവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ പാറയാക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാവ് പിതാവ് സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ എന്നെ കർത്താവ് കണ്ടപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളെ ആരാക്കുമെന്ന് സ്തോത്രം ആരാക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പലരും നിങ്ങളുടെ പോക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയും ഇത് എവിടെ ചെന്ന് തീരാൻ എങ്ങും ചെന്ന് തീരത്തില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ ആരാക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച വിളിച്ചിറക്കിയത് അവിടെ നിന്നെ എത്തിക്കുവാൻ എന്റെ കർത്താവ് മതിയായവന് അതുകൊണ്ട് ആ യേശു ഇത്രയും ഇവൻ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വീണ്ടിട്ട് ഇവനെ വഴക്ക് പറയാഞ്ഞത് ഇവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാഞ്ഞത് ഇവനെ കൈവിട്ട് കളയാഞ്ഞത് കാരണം കർത്താവിനറിയാം ഇവന്റെ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണെന്ന് കർത്താവിനറിയാം സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാവി ഭാര്യയുടെ ഇതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണം ഇവരെ യേശുവിൽ എത്തിക്കുക യേശു ഇവനെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കും യേശു ഇവനെ പറ്റിയ പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരും അതാണ് കർത്താവിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനറിയാം ഇവനെ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് അവൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്റ്റോർ പ്രതി രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഈറ പോലെ സ്വഭാവമുള്ള പത്രോസ് അവൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പത്ത് മൂവായിരം പേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുക ഈ യേശു ദൈവപുത്രനാണ് നിങ്ങൾ കുത്തിക്കോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗുലാപത്ത് കുത്തിയവൻ നിങ്ങൾ ക്രൂശിൽ തറച്ചവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിധൈര്യത്തോട് ഒരു പാറ പോലെ ആരെയും കണ്ടിട്ട് ചെയ്യ ചെയ്യാതെ ആരെയും കണ്ടിട്ട് പേടിക്കാതെ ആരെയും കണ്ടിട്ട് ചഞ്ചലപ്പെടാതെ ഭയപ്പെടാതെ ഉറപ്പോടെ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പരസ്യമായി തെളിയിക്കുകയും ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ മൂവായിരം പേര് ആമേൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടവരികയും ചെയ്തു ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആമേൻ യേശു ഒരുത്തനെ കണ്ടാലുള്ള പ്രത്യേകത യേശു അവന്റെ ബലഹീനതയെ മാറ്റും യേശു അവന്റെ ഉള്ളിൽ ബലം കൊടുക്കും യേശു അവന്റെ ഉള്ളിൽ ധൈര്യം കൊടുക്കും യേശു അവന്റെ ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനം കൊടുക്കും യേശു അവന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിവ് കൊടുക്കും യേശു അവനെ പാറ പോലെ എന്താക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു അതാക്കി തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് യേശുമായിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അവൻ പത്രോസിനെ കണ്ടു ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞു ഓടാ ഷീമോനെ നിന്റെ പേര് ഷീമോൻ എന്നല്ല ഇനി തൊട്ട് നിന്റെ പേരെന്താ പത്രോസ് അബ്രാമിനെ കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അബ്രാമൻ നിന്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റി അബ്രഹാം എന്നാക്കി നീ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ ആയില്ല പക്ഷേ ഓൺ ദ വേഹിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അങ്ങനെ ആക്കി പത്രോസിനെ കണ്ടു ഉടനെ പറഞ്ഞു നീ വാറയാകും നീ വാറയാകും നീ വാറയാകും യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ പോകുന്ന വഴി പലവട്ടം പഴയ സ്വഭാവം കാണിച്ചെങ്കിൽ പോലും തക്ക സമയത്ത് അവനെ പാറയാക്കി മാറ്റുവാൻ ഉറപ്പുള്ളവനാക്കി മാറ്റുവാൻ സർവശക്തി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി തെറ്റായി പറയണ്ട ഭാര്യയെ നോക്കി തെറ്റായി പറയണ്ട ആ സ്ഥാപനത്തെ നോക്കി മോശം പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ നോക്കി മോശം പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നോക്കി മോശം പറയണ്ട ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കർത്താവാക്കും കരമുയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താണ്ട് ജീസസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം അവന് നമ്മളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും അവന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും അവന് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും നിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും യേശുവിന് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നാട്ടെ അവൻ എന്ത് തീര